这位趋势被害，大家好，我宋老师。今天呢，我们来说一说人民币的汇率。那最近呢，人民币价格是不降反升，这个现象啊，引起大家的讨论。其实呢，我在今年一月五号《人民币三大趋势》那一期节目里面就说过，人民币的表面价格呢会保持稳定，不但不会大幅贬值，还有可能啊升值。现在看来呢，这个预测是大致准确的。那么要做到这个人民币升值这个事情啊，其实也不难，它只需要加强呢对于内的外汇管控。对外呢，在和境外机构合作，释放利好消息，然后吸引呢国际热钱进入中国来投资，这样就可以推高人民币的价格。但是呢，人民币升值这个事情呢，并不能说明中国人呢现在会心安理得的把钱放在中国境内。现在情况呢，是因为疫情影响和外汇管控，造成资本和人呢暂时没法出境。那实际上呢，这些年中国的资本外逃啊，是一刻都没有停止过。那如果我们只是看表面的统计数据呢，那是完全看不出来资本外逃的具体情况的。那根据中国外管局的数据，从二零一八年以来，中国有七个季度的资本流向都是正向的，只有一个季度为负数。这说明资金的大致趋势呢是流入中国而不是流出中国。实际上呢，从二零一六年股灾造成资本大外逃之后呢，中国就开始逐渐收紧民间的购汇政策，资本外逃的难度啊是越来越大。那这些年呢，从中国大陆流出去的资本呢，大致有两条路：第一是正规路线，也就是通过中国和香港的金融市场把资金转移到海外。金融市场的通道呢，一般有三个，分别是债券市场、股票市场，还有机构投资者。内地的小额资金呢，是可以通过香港的债券和股票离岸市场啊流向海外。那至于说金融机构呢，就是通过 QDII 和 QFII 来投资中国或者投资海外，也就是我们通常说的合格境内机构投资者和合格境外机构投资者。那其中呢，比较常用的一个渠道啊，是通过香港的股市，有很多在内地的企业主以企业海外投资的名义呢，把资金从内地输送到香港，通过投资公司在香港的股市购买股票。那这些资金呢，通常不会购买蓝筹股，而是会购买那些成交量小、价格低的股票，也就是俗称的细价股或者仙股。那香港交易所的主板和创业板啊，加在一起接近两千五百家公司，其中大部分呢都是这种股票。那这个股票呢有个好处，就是价格啊容易操作。那这些从中国内地流到香港的资金呢，在证券交易商和金融公司的操作下呢，在很短的时间就可以炒高细价股的价格，然后呢高位套现。大家把钱分一分呢，愉快地完成了资本的出逃合作。那最后的代价呢，是由那些可怜的香港股民承担的。不过呢，这个相对正规的渠道随时都会受到中国政府的监控和限制。毕竟啊，资金是要通过银行和证券系统，会受到各种的监管。那大额资金如果想要不受监管逃离中国呢，就需要走别的渠道。那在澳门来说呢，一般是以博彩业利用赌场来实现洗钱的目的，所以澳门的赌场和中国富商和中共的高层啊有非常密切的关系。像是澳门赌王的女儿何超琼，他们呢与内地关系非常的密切。他兼任政协委员、工商联会长这些职务，他都是为了方便联系内地的官商，协助洗钱。那我们说回香港，那除了依靠金融市场洗钱以外呢，那就是依靠贸易来洗钱。因为香港呢不仅是一个金融中心，也是贸易港口，在香港和内地的进出口贸易方面做一些手脚呢，是很容易实现洗钱的目的的。那么，经营双边贸易的外贸公司呢，都会有进出口货物的需求。那么，有一些外贸公司呢，就单方面的向香港啊购买商品。香港方面呢，对应的公司也假装收到付款并且发货，但是货物的实际价值呢，远远低于账面支付的价格。比如说，一批价值一万块的衣服，支付价格呢高达一百万，那中间的这个九十九万呢，就被看似合法的洗到境外了。然后，贸易公司呢，再把钱打到相关的账户上。这样呢，就完成了资产的转移。但是这样做呢，就会产生一个问题，那就是中国内地啊，向香港支付了款项之后呢，对方只是象征性的发货，甚至是不发货。那么这个货物呢，在经过海关的时候呢，就不会等值的报关。这样呢，就会形成一个数据上的差额，称为国际收支的净误差与遗漏。那这个数据呢，在二零一六年的股灾以后啊，有了非常明显的变化，由正转负。那么到二零一九年十二月呢，这个值为负的六百二十五亿美元，这个就说明啊，通过贸易这个渠道来走资的资金量呢在不断增大。那除了这个以外呢，还有一个渠道是通过香港的珠宝首饰店。我们都知道呢，香港和中国大陆之间呢有各种进出口的商品，但是很奇怪的是呢，每次当资本外流加剧的时候，在香港向大陆出口的商品当中呢，宝石类的商品增加会非常明显，在二零一八年底上升到整体出口的百分之七十之多。
那换言之呢，香港向内地出口的商品啊，有高达七成都是宝石。那么在二零一五到一六年的资本外流潮当中呢，香港宝石类的出口商品比例啊，突然间升到百分之八十以上。那么这个也是因为呢，宝石这个商品呢是属于一种非标准化、可以自由定价的商品，所以呢，这个特点就让它成为了资产转移的有力工具。那通过虚报订单价格，人们可以很方便地实现资金转移。而香港的各大金银珠宝店，他们背后啊，也是和内地的官商有非常紧密的关系。那以上的种种呢，都是中国内地通过香港等地洗钱走资的一些方法。不过呢，毕竟这也只是冰山一角，更多的部分呢是不为人知的。那根据国际货币基金组织的统计，全球每年洗钱的总和啊，大致相当于 GDP 的百分之二到百分之五，而且每年呢是以一千亿美元的速度在增加。那中国二零一九年 GDP 大约是九十九万亿，那么按照最低标准百分之二来计算呢，中国在二零一九年洗钱的总额应该是在一点九八万亿左右。但是在资本大量从中国外流的情况下，为什么人民币还能升值，股市还能大涨呢？这个其实就是和人民币的货币属性啊有直接的关系。那我们先做一个定性的分析，人民币呢其实就是美元向下的一种地区性货币，而美元本身呢就是国际结算的货币或者说定价的货币。那所以呢，影响人民币价格的两大因素，简单来说呢，短期是看资金流向，长期呢是看美元的储备量。我们来看短的趋势。根据中国外管局的数据，从二零一九年底以来呢，中国的净结汇额度啊在显著上升，这说明呢资金流入中国的量呢是比流出的量要多，而且这个差距呢是越来越大。这个差额啊就等于是推高了人民币的价格，因为中国市场上拿着美元换人民币的人呢在变多，价格当然就变高了。那我们要问两个问题：第一呢是谁在把大量资金投入中国？第二呢是他们为什么要这样做？那自从今年的新冠疫情爆发以后呢，有不少海外的中国留学生啊，还有华人呢，这些所谓的爱国者就选择回到中国居住。这些人呢，肯定是会产生一部分结汇的需求，带回一些外汇的。但是呢，毕竟他们也只是次要的一个力量，主要推动资金流入中国的力量呢，是来自于外国的机构投资者。中国在今年五月啊，宣布了取消境外机构投资的限制，宣布所谓的进一步开放中国金融市场。在外管局最新的境外机构投资资金管理规定当中呢，就明确规定了要取消对于境外机构投资额度的需求。第二呢，它要放宽和简化呀、啊，对于机构投资者收益汇出的手续。那么这两句话用大白话来翻译呢，就是说中国政府欢迎华尔街机构来中国大陆割韭菜，取消过去的投资限制。第二呢，中国向华尔街机构承诺，割完韭菜以后，收益汇出中国呀，也不会设置门槛。所以啊，就是等于邀请华尔街和中国的金融国家队一起，大家来割韭菜。毕竟啊，中国的韭菜是最傻、最听话、不割白不割的。那么华尔街呢，都是纯粹的利益驱动的金融机构，没有什么政治立场和道德原则。所以，我们看到五月份宣布开放境外机构投资之后呢，六月开始资金就开始流入中国，人民币的价格呢开始升值，中国的股市呢在华尔街机构大举买盘的情况下呢也开始上升。这个就说明呢，国际热钱呢已经是开始做多中国的股市，那华尔街和北京呢一起是导演了这一出的中国股市泡沫。然后呢，华尔街就向境外的新闻机构放风说，中国经济复苏强劲，人民币呢成为了全球的避险资产。这些说法呢其实并不客观。华尔街炮制出这种说法，仅仅是因为他们现在啊和北京结成了紧密的利益共同体。那华尔街这些精打细算的精致利己主义者，他们不可能不知道中国的实际情况和人民币的实际价值。那人民币呢？现在毫无疑问已经彻底的变成了一种割韭菜的工具，或者我们直接称它为韭菜币。那么这个韭菜币的内在价值呢，也就不用我再细说了。之前很多期的节目呢，都详细讨论过。总之呢，中国的实际外汇储备在一六年猛跌一万亿之后呢，北京当局已经认识到了事态的严重性，所以在之后呢，是大大的加强了外汇管控。而实际上呢，中国央行的外汇资产占比已经从百分之八十啊下降到百分之五十八左右，而中国国内的货币超发呢是一刻没有停止，人民币的内在价值呢其实是在不断降低的。那么什么时候这个股市会下跌，汇率会彻底崩溃呢？那这个时间节点呢，就是华尔街和北京的利益联盟彻底破裂的时候。
。那中美两国之间的矛盾呢，它是一种结构性的矛盾，不可避免。北京呢能和白宫闹翻，那么他们未来就一定能和华尔街闹翻。当以后呢，华尔街的机构也发现北京方面不遵守契约，比如说割完韭菜以后呢，不能顺利的换汇。不能顺利的把钱呢转移出中国，那这个时候，华尔街和北京的利益同盟就会破裂，人民币和股市呢就会现出原形啊。那这个事情呢不太可能在今年会发生，但是在各方准备更为充分的情况下呢，在二零二一或者二零二二年，这个情况就很有可能发生了。如果我们只看人民币汇率的表面数字，那么我们永远无法理解人民币内在的价值，也没有办法理解人民币和美元的内在关系。那么，如果从资本运作的角度来说呢？人民币其实是北京和华尔街一起来收割韭菜分赃的工具。那真正能够用来给财富进行定价的是美元。那么那些利用人民币分赃收割而来的金融资产呢？最后必须还是用美元来定价，美元才是真正具有产权意义上的价值。那么，在用美元计价之前呢，在中国的一切财富啊，都不过是赌桌上的筹码，是随时有可能被蒸发的虚拟数字。虽然现在人民币表面的价值在上升，但是它内核啊却是空心的，就像是表面涂了一层金粉，但是内在却是一枚铜板的假金币。那这个假金币呢，之所以还具有金币的价值，那是因为华尔街和北京之间分赃还没有结束，等到分赃结束，双方分道扬镳的时候呢，那这一枚假金币呢就会回归到一枚铜板。的价值。那么，在这个事情发生以前，我们应该做好该做的准备。好，顺势而为，趋利避害。我们下次再见。